हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों फिर से आज हमारे पास ये आखिरी पार्ट है भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में तो दो पार्टों में हम लोगों ने पूरा का पूरा 24 स्थल कंप्लीट किया और अब तो आप लोग घूमने के लिए भी परेशान मत होगा कि सर कहाँ जाए घूमने के लिए कोई जगह नहीं मिलता जितनी विश्व विरासत स्थल है सब घूम सकते हैं आप ये उसी लिए बनाए गए हैं ठीक है आइए बात करते हैं पच्चीसवें नंबर पर जो यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल की सूची में वो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स कैपिटल कॉम्प्लेक्स दोस्तों ये चंडीगढ़ में है 2016 में इसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था कि जून के दिन 21 जून को योगा दिवस भी होता है याद है ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ठीक है इसको डिजाइन किया था ली कार्बुजिया ने ली कार्बुजिया ने दोस्तों मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि पहला जो नियोजित शहर था वो चंडीगढ़ था ली कार्बुज द्वारा बनाया और जो दूसरा शहर था वो था कौन सा गांधीनगर ठीक है तो याद किया करिए इसी तरह मिला के तो धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे याद करना इसको बनाया बनाया था ये जो ली कार्बिजियो ने ये फ्रांसीसी वास्तुकार था ठीक है 1950 में इसको बनाया गया था आगे ये बात करते हैं दूसरा है रॉक गार्डन रॉक गार्डन एक्चुअली यहाँ पूरा का पूरा जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है ना कॉम्प्लेक्स माने किसी एक चीज़ को नहीं कई चीज़ों को मिला करके दिया गया जैसे चोल के द्वारा बनाया गया था ना दो मंदिर थे ऐरावतेश्वर मंदिर और ब्रदेश्वर मंदिर इसी तरह से मिला करके दिया गया जैसे राजस्थान के जो छः किले थे पर्वती किले उनको दिया गया तो इनको भी उसी तरह से मिला करके दिया गया तो पहला है इसके कैपिटल कॉम्प्लेक्स हमने देखा रॉक गार्डन इसको नेक ने बनवाया था यह औद्योगिक और शहरी कचरे जो है यहाँ पे वो रखे जाते हैं याद रखिएगा रोज गार्डन एक है रोज गार्डन 1600 गुलाब की किस्में यहाँ पर हैं रोज गार्डन में ठीक है इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा ये पार्क गार्डन है ठीक है याद रखिएगा अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के द्वारा नोएडा में एक बनाया गया है पार्क समाजवादी पार्क 2500 एकड़ का पार्क है इस अगर वो बन जाएगा तो वो एशिया का सबसे बड़ा पार्क हो जाएगा पंजाब हरियाणा के प्रशासनिक भवन भी यहीं पे हैं विधानसभा उच्च न्यायालय सचिवालय ये भी वहीं पे हैं और याद रखेंगे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा तीनों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है ठीक है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तो मान लीजिए किन शासित है उसकी भी तीनों की राजधानी कहाँ पे है चंडीगढ़ ही है तो उनके प्रशासनिक भवन विधानसभा उच्च न्यायालय सचिवालय ये सब वहीं पर है और इक्कीस जून दो को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था वो यहाँ मनाया गया तो ये सब याद रखिएगा एक साथ और एक साथ ही कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आगे शामिल होते हैं छब्बीसवें नंबर पे है राष्ट्रीय पार्क है एक कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये नेपाल और सिक्किम दोनों जगहों पर पड़ेगा तो इसको याद रखिएगा कुछ हिस्सा कंचनजंगा पर्वत की बात कर रहा हूँ पार्क तो हमारे यहाँ सिक्किम में है लेकिन कंचनजंगा जो पर्वत है वो दोनों जगहों पर है कुछ हिस्सा नेपाल में है कुछ हिस्सा सिक्किम में है हम इसको सिक्किम में लाते हैं ठीक है याद रखिएगा 2016 में इसको किया गया था और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है बायोस्फीयर रिजर्व भी है कंचनजंगा पर्वत जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है से वो है पर्वत है श्रृंखला नहीं सबसे ऊंचा पर्वत है कस्तूरी मृग हिम तेंदुआ लाल पांडा लाल पांडा याद रखिए कई बार पूछता कि लाल पांडा किस राष्ट्रीय पार्क में रखा गया है तो कंचनजंगा राइट आंसर होगा कस्तूरी मृग हिम तेंदुए अभी हाल ही में कुछ बार से हिम तेंदुआ देखा जा रहा है सिक्किम में अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया त्रिपुरा में भी देखा गया तो ये ध्यान रखिएगा तो हिम तेंदुआ जो इसको देख याद रखिएगा और कस्तूरी मृग तीनों के तीनों अपने आप में रेड डेटा बुक में शामिल होने वाले थे लेकिन इनका प्रजाति बचा के रखा गया है तो इसको सिक्योर करके रखा गया कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क में जो मिस कहाँ है सिक्किम में है अगस्त उन्नीस को ये बना था राष्ट्रीय पार्क और मिश्रित परिसंपत्तियों के अंतर्गत में इसको शामिल किया गया है ठीक है मिश्रित परिसंपत्तियों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया इसके बाद देखिए अब आ, अब जो शामिल हो रहा है कुल 26 थे जिसमें सांस्कृतिक और मिश्रित में मैंने बता दिया आपको इसके बाद रेल मंत्रालय के संरक्षणाधीन सांस्कृतिक संपत्तियाँ ये स्पेशली जो है रेल मंत्रालय के संरक्षण में संपत्तियाँ हैं जिनको यूनेस्को ने शामिल किया है विश्व धरोहर सूची में जैसे भारत की पर्वतीय रेल ठीक है दार्जिलिंग रेल है उन्नीस में ओपन हुआ था और टॉय ट्रेन भी इसको बोलते हैं टॉय ट्रेन पश्चिम बंगाल में यह शुरू होती है न्यू जलपाईगुड़ी से और दार्जिलिंग तक है और 1879 से 1881 के बीच में यह निर्मित की गई बनाई गई कुल 78 किलोमीटर की दूरी थी और मुख्यम जो मुख्यालय था इसको उन्नीस में वो किया गया था शामिल ठीक है ना इसका मुख्यालय जो है यह कुर्सियांग शहर है मुख्यालय कहाँ पर है कुर्सियांग शहर नीलगिरी रेलवे जो है ये दो में शामिल किया गया तमिलनाडु याद रखेगा तमिलनाडु में यह है 
एक सेकेंड नीलगिरी वाला तमिलनाडु में ही ये पर्वत है ना नीलगिरी पर्वत का नाम सुने हैं उसके ऊपर एक रेलवे लाइन बिछाई गई जिसका नाम है नीलगिरी रेलवे तो इसको ध्यान दीजिएगा आज भी यहाँ पे भाप के इंजन से चलने वाली गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है ठीक है इसके बाद देखिए कालका शिमला इसको 2008 में शामिल किया गया था और हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश में है कालका शिमला दोनों कहाँ पे हिमाचल शिमला तो ऐसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और अभी हाल ही में हिमाचल की एक और राजधानी बनाई गई है धर्मशाला तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी ध्यान दीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट देखिए छत्रपति साहू जी महाराज छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल जिसको हम लोग सी बोलते हैं ठीक है ना मुंबई में सी तो याद रखिएगा उसको बी टी भी शार्टकट में इसको बोलते हैं बी टी विक्टोरिया टर्मिनल्स बोलने कार्ड पूर्व में इसको विक्टोरिया टर्मिनल्स टर्मिनल्स बोला जाता था इसलिए शार्टकट में नाम बी टी कहा जाता था लेकिन उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसीलिए सी एस टी बोलते थे ये महाराष्ट्र में है मुंबई में और दो में इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में प्राकृतिक परिसंपत्तियों के बीच में कुछ चीज़ कुछ चीज़ों को शामिल किया गया उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक परिसंपत्तियों के बीच में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने पढ़ा था कंचनजंगा ये काजीरंगा है ये 1985 में जो है बना और असम में है और 1905 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ठीक है फ्रेंड तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद यहाँ पे जो है ना काजीरंगा ये जो पार्क है यहाँ पर एक सिंह वाला गैंडा भी रखा गया है तो ये ध्यान दीजिएगा जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कंचनजंगा सिक्किम में जो है वो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें कस्तूरी मृग वगैरह वहाँ रखे थे लाल पांडा वहाँ रखा था उसी तरह काजीरंगा जो पार्क है यहाँ पर एक सिंह वाले गैंडे रखे गए हैं तो याद रखेगा ये असम में है दो में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था घोषित किया गया था और काजीरंगा जो ये था इसको उन्नीस में शामिल किया गया था इसमें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान इसको भी 1985 में शामिल किया गया असम में भी है मानस भी है और काजीरंगा दोनों असम में है और यहाँ पर बारह सिंगा और एक सिंग वाला गंडा यहाँ भी पाया जाता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये भी 1985 में देखते हैं आप ऊपर से सारे के सारे उन्नीस में हमको मिल रहे हैं नाइनटीन में ये राजस्थान में केवला देव ठीक है और पूर्व में इसे भरतपुर पक्षी बिहार भी कहा जाता था याद रहेगा आपको भरतपुर पक्षी बिहार भी इसी का नाम था हालांकि इसी का नाम चेंज करके केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है और उन्नीस में इसको किया गया ये अभी हट के आया अभी उन्नीस हम लोग देख रहे थे और यहाँ पे आ गया उन्नीस तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पाया जाता है नर भक्षी बंगाल टाइ बंगाल टाइगर पाया जाता है इसको नर भक्षी भी बोलते हैं तो याद रखिएगा बंगाल टाइगर याद रखिए वो ज़्यादा सही है चार मई उन्नीस को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया ठीक है चार मई उन्नीस को नंदा देवी व फूलों की घाटी ये दोनों उत्तराखंड में है सबसे पहले जो है नंदा देवी को शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्नीस में बाद में फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है ये भी शामिल कर लिया गया 2005 में तो दोनों एक साथ याद रखिएगा पश्चिमी घाट जो है दो में ठीक है पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया और पश्चिमी घाट में जो पर्वत है दोस्तों ये सहयाद्री पर्वत है ठीक है इसके कुल उनतालीस स्थानों को शामिल किया गया कुल उनतालीस स्थानों को सबके सब हॉट स्पॉट पॉइंट थे इनको शामिल किया गया जो है पश्चिमी घाट के तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व विरासत की सूची में इसके बाद पैंतीसवें नंबर पर द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दो में है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दो में हिमाचल प्रदेश में है ये और जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये और इसको भी शामिल किया गया ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में ठीक है ये शामिल कर लिया गया इसके बाद 2014 के बाद से चला आ रहा है 2017 में अब जाके अहमदाबाद को दिया गया पूरे के पूरे शहर को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया अहमदाबाद को यह पहला शहर है भारत का जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हो और इसको जो है मिश्रित वाले में शामिल किया गया ठीक है सांस्कृतिक और उसमें मिश्रित रूप में शामिल किया गया और ये जो है ये साबरमती नदी के किनारे पर है तो इसके लिए बस इतना ही दोस्तों यहीं पे 36 पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा सारी सीरीज के जो तीन पार्ट में मैंने वीडियो बनाए इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो मैं आपको डेली देते जाऊँगा वो सभी आप देखते रहिए दोस्तों अगर आपने हमें टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो मैं चाहूँगा आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें टेलीग्राम पर आप डाल सकते हैं स्टडी नाइन्टी ठीक है ध्यान दीजिएगा कि स्टडी और 91 के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा विदाउट स्पेस ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप को डेली करंट अफेयर्स की चीज़ें और जो भी पीडीएफ होंगी वो मैं वहीं पे अवेलेबल कराऊंगा आप सबसे कह रहा हूँ आप ज्वाइन करते रहिए मैं जल्दी ही पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है समय आने पर मैं आपको हर एक वीडियो का पी दे दूँगा 
तो अभी आप लोग मन से पढ़ाई करिए और जितने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ मैं देते जा रहा हूँ आपको ये सारा का सारा आप याद कर लीजिए कोई भी एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है और मौका नहीं छोड़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको मौका नहीं छोड़ना है जितना दे रहा हूँ पढ़ते जाइए काफ़ी सारे वीडियो मैंने पॉलिटी में भी डाला है जियोग्राफी में भी डाला है हिंदी में भी मैंने डाल रखा हूँ वीडियो हिस्ट्री आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रहा है और ये डेली डे ये डोज जो आपको मिल रहा है ये भी आप लेते चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और वीडियो पर यदि ऐड आता है तो उस ऐड पर ज़रूर से क्लिक करें फ्रेंड्स और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें बगल में बेल आइकन होगी उसे दबा दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच